हेलो स्टूडेंट वेलकम टू ज्ञान श्री एजुकेशन एंड मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हरियाणा में कई वैकेंसीज निकली हुई हैं क्लर्क की हरियाणा पुलिस की ग्राम सचिव की जेई की और उसके साथ साथ ग्रुप डी की और हर एग्जाम में पांच क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में अपेयर होने की पूरी पॉसिबिलिटी है उनको डिस्कस करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड ईडियम और फ्रेज यानी कि नीचे जो ये अंडरलाइन ईडियम या फ्रेज दिया गया है इसका मीनिंग बताने वाला बेस्ट ऑप्शन हमें दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है देखिए फ्रेज क्या है कट नो आइस विद मी अब कट नो आइस विद मी फ्रेज का मीनिंग क्या है ये हमें जो है ये दिए हुए ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है तो हमारा पहला ऑप्शन है डिड नो बेनिफिट मी सेकेंड ऑप्शन इज डिड नॉट हर्ट मी थर्ड ऑप्शन इज डिड नॉट मेक मी प्राउड एंड फोर्थ ऑप्शन इज हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी सो स्टूडेंट्स दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी यानी कि इसने जो बात कही कट नो आइस विद मी इस इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिस हिज uh, आर्ग्यूमेंट उसने जो आर्ग्यूमेंट किए कट नो आइस विद मी यानी कि उन आर्ग्यूमेंट्स का जो है मुझ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा इस प्रकार हम देखेंगे हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी विल बी द राइट आंसर सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड यानी कि नीचे जो ये वर्ड हमें दिया गया है दैट इज प्रोफ्यूज इसके अपोजिट इनमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सा वर्ड होगा और प्रोफ्यूज जो है वर्ड इसका मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा में तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं सेक्रेट एडवर्स मीगर एंड एम्बिगस तो इनमें से जो है मीगर हमारा राइट right आंसर होगा क्योंकि इसका मतलब होता है कम जो कि प्रोफ्यूज यानी कि प्रचुर मात्रा का अपोजिट है सो दैट विल बी द राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड सो इसमें कहा गया है कि ऐसा शब्द चुनिए जो कि दिए गए वर्ड का उपयुक्त आंसर हमें बता सके या इसका सिनोनियम हो तो हमारा वर्ड है कोनोट अब कोनोट का मतलब होता है किसी को भी संकेत पहुंचाना संदेश देना तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं टू पे टू कन्वे टू प्रिंट एंड टू कंस्पायर सो हमारा राइट आंसर होगा टू कन्वे यानी कि किसी तक अपनी बात को पहुंचाना दैट विल बी अवर राइट आंसर और फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड यानी कि नीचे जो ये हमें स्पेलिंग दी गई है दैट इज जेनोफोबिया अब हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से राइट right ऑप्शन यानी कि राइटली स्पेल्ट कौन सा वर्ड है सो दैट विल बी फोर्थ ये जेनोफोबिया की राइट right स्पेलिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक स्पेस यानी कि आगे जो हमें सेंटेंस दिया गया है इसमें जो ब्लैंक दिया गया है उसके अंदर कौन सा गिवन ऑप्शन में से राइट right ऑप्शन होगा सो so, देखिए वुड यू माइंड डैश टू द प्रिंसिपल हाउ द ट्रबल स्टार्टेड देखिए वैसे तो माइंड के बाद हमेशा जीरंड आएगा अब सभी में जीर, सारे ही जीरंड हैं लेकिन हमें देखना है कि राइट right ऑप्शन कौन सा है तो इसका मीनिंग बनता है कि क्या आप प्रिंसिपल को समझा पाएंगे कि सारी समस्या कहां से शुरू हुई तो समझाने की एक्सप्लेन करने की बात कही गई है सो एक्सप्लेनिंग विल बी अवर राइट आंसर Our sixth question is find out the kind of adverb in the following sentences. यानी कि नीचे जो हमें ये sentence दिया गया है it is rather a good step. इस यह जो है इसमें हमें adverb का type बताना है यहाँ नीचे हमें चार तरह के adverb दिए गए हैं Number वन is adverb of place, second is adverb of manner, third is adverb of degree and fourth is relative adverb. अब हमें ये देखना है कि it is rather a good step. इसके लिए इसका टाइप जो है कौन सी एडवर्ब का टाइप है अब देखिए इट इज राधर अ गुड स्टेप इसका मीनिंग क्या होगा कि यह काफी अच्छा कदम था तो जहां पर भी आप देखेंगे राधर या वेरी का यूज हो ये अमाउंट यानी कि मात्रा को शो करते हैं तो इस वजह से ये हमेशा होगा ये एक पहचान होती है राधर और वेरी जहां पर आएंगे दैट विल बी द एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी कि ये जो है मात्रा को शो करते हैं और इसीलिए यहां पर हमारा आंसर होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री अब देखिए 
पिक आउट सिनोनियम ऑफ एरोडाइट फ्रॉम द फॉलोइंग यानी कि नीचे जो हमें दिया गया है इसमें हमें एरोडाइट का सिनोनियम यानी कि समान अर्थ वाला ढूंढना है तो देखिए पहला है सेटल दूसरा है एग्जीक्यूट तीसरा है एक्सपेंस एंड फोर्थ इज अकेडमिक अब देखिए जो ये एरोडाइट वर्ड है इस इसका संबंध होता है शिक्षा से यानी कि शैक्षणिक सो so, शैक्षणिक इसका मीनिंग होने की वजह से यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अकेडमिक फोर्थ विल बी अवर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम और फ्रेज यानी कि नीचे जो ये ईडियम या फ्रेज दिया गया है इसके लिए हमें चारों में से गिवन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है तो हमारा फ्रेज है टू कीप इन एविडेंस अब हमारे ऑप्शन हैं इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन सेकेंड इज इन अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी थर्ड इज इन अ स्टेट ऑफ लिबर्टी एंड फोर्थ इज इन अ स्टेट ऑफ परमानेंस अब हमें सबसे पहले हमारी एडव हमारे एडियम या फ्रेज के मीनिंग को समझना है उसके बाद हम आंसर देखेंगे तो टू कीप इन एविडेंस यानी कि स्थगन में रखना टाल देना कुछ समय के लिए जो है कार्रवाई न करना इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर देना तो अब हम देखेंगे हमारे जो चारों ऑप्शन हैं इसमें से पहला ऑप्शन इन स्टेट ऑफ सस्पेंशन यानी कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना रोक देना किसी भी कार्रवाई को यह हमारा सही आंसर होगा सो फर्स्ट विल बी अवर राइट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंज इज द गिवन सेंटेंस इन टू पैसिव वॉइस यानी कि ये जो हमें नीचे सेंटेंस दिया गया है इसके अंदर जो है गिवन ऑप्शन में से एग्जैक्ट पैसिव वॉइस कौन सा है इस सेंटेंस के लिए हमारा सेंटेंस है डू यू अंडरस्टैंड वट आई मीन अब देखते हैं हमारे पास चार ऑप्शन है पहला है वट आई मीन इज अंडरस्टैंड बाई यू सेकेंड इज वट आई मीन इज दैट अंडरस्टूड बाई यू थर्ड इज इट इज वट आई मीन अंडरस्टूड बाई यू एंड फोर्थ इज वॉज वट आई मीन अंडरस्टूड बाई यू अब इन चारों ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है अब हम देखेंगे कि क्यों है देखिए डू यू अंडरस्टैंड वट आई मीन ये प्रेजेंट इन डेफिनेट का सेंटेंस है डू से शुरू होता है ठीक है तो इसीलिए जब हम डू वाले सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं तो डू इज एम आर में चेंज हो जाता है तो यहां आएगा इज अब यहां वट आई मीन ऑब्जेक्ट जिसको कि हम सब्जेक्ट बना देंगे इज वट आई मीन अब यहां अंडरस्टैंड है अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म है लेकिन ये हमारा रूल है पैसिव वॉइसिस का कि वर्ब हमेशा थर्ड में चेंज हो जाती है तो अंडरस्टूड का अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड हो जाएगा बाय यू अब यहां यू जो है सब्जेक्टिव भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव भी यू होता है तो बाय यू एज इट इज आ जाएगा इस तरह से जो है थर्ड विल बी अवर राइट आंसर अब देखिए Choose the word which is nearly the same in the meaning to the given word. नीचे दिए गए meaning का जो है हेगनेंट ये हमारा meaning है इसका जो है exact meaning जो है same meaning इसके आस पास का meaning अर्थ बताने वाला meaning जो है वह कौन सा है देखिए पहला word है novel, second is troublesome, third is कॉमन एंड फोर्थ इज प्रॉब्लमेटिक तो इसका मतलब होता है साधारण कॉमन सो कॉमन विल बी अवर राइट ऑप्शन सो दीज आर अवर क्वेश्चन नाउ वी विल गो विद अवर इलेवेंथ क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक विद दी अब एप्रोप्रिएट वर्ड यानी कि ये जो हमें खालिस्तान दिया गया है ये गिवन ऑप्शन में से अप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त वर्ड से हमें फिल करना है इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट डैश माई बिलोंगिंग्स यानी कि मेरी संपत्ति से मेरी संबंधित वस्तुओं से अलग होना मेरे लिए मुश्किल है तो ऑप्शन दिए गए हैं फ्रॉम ऑफ अवे एंड विद अब देखिए ये दो ऑप्शन इनमें से हम समझने की कोशिश करेंगे पहला है फ्रॉम जो कि हम यूज करते हैं किसी भी व्यक्ति से किसी भी इंसान से अलग होने के लिए और विद यहां यूज होगा बिलोंगिंग से यानी कि संपत्ति से अलग होने के लिए इसीलिए विद विल बी अवर राइट आंसर सेकेंड क्वेश्चन इज चूज दर्ड विच इज अपोजिट इन विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू ठीक है यानी कि जो वर्ड है इस वर्ड से अपोजिट मीनिंग जो है गिवन ऑप्शन में से कौन सा होगा ठीक है और हमारा मीनिंग uh, है मेरिट्रिशियस 
क्या कहेंगे मेरिट्रीशियस और हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं नंबर वन गाउडी नंबर टू ब्रेजन नंबर थ्री नेचुरल एंड नंबर फोर एग्जैम्पलर तो देखिए हमें अपोजिट यानी कि विरोधाभाषी वर्ड को ढूंढना है अब मेरिट्रीशियस जो है इसका मतलब होता है दिखावे का बनावटी तो इसका अपोजिट हो जाएगा नेचुरल नेचुरल विल बी अवर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेलेक्ट दी वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड यानी कि नीचे दिया गया जो ये मीनिंग है मेलीफ्लूस मेलीफ्लूस का जो है सिमिलर वर्ड जो है नीचे दिए गए वर्ड में से कौन सा होगा तो सिमिलर वर्ड है फ्रेंक शिविर इमोरल एंड डल सेट चार वर्ड हमें दिए गए हैं अब देखिए हमारा जो मेलीफ्लूस वर्ड है इसका मीनिंग होता है मृदू मीठा मन को भाने वाला तो इसमें हमारा राइट right आंसर हो जाएगा डल सेट जो कि इसका सिमिलर आंसर वाला वर्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम और फ्रेज यानी कि नीचे दिए गए ईडियम या फ्रेज का जो है एग्जैक्ट मीनिंग कौन सा हमें ऑप्शन शो करता है तो हमारा ईडियम है स्पीक एंड स्पम यानी कि साफ और सुथरा चार ऑप्शन दिए गए हैं नीट एंड क्लीन सेकेंड इज हाई एंड लो थर्ड इज हैप्पी एंड सैड एंड फोर्थ इज डार्क एंड लाइट अब ये बहुत ही कॉमन सी बात है मीनिंग जानने के बाद मीनिंग जानने से पहले नहीं मीनिंग जानने के बाद ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि स्पीक एंड स्पाउन साफ और सुथरा तो ऑप्शन हो जाएगा नीट एंड क्लीन सो फर्स्ट विल बी अवर राइट आंसर न लास्ट क्वेश्चन इज इम्प्रूव द ब्रेकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि ये जो सेंटेंस हमें नीचे दिया गया है इसमें जो ब्रेकेटेड पार्ट है इसमें जो है दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है सो देखिए द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन इज यानी कि एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा का जो अंत होता है यानी कि जब परीक्षा खत्म होती है अब ब्रैकेट में दिया गया है एन ऑपरचुनिटी यह एक अवसर है फॉर सेलिब्रेशन अब इसके अंदर हमें कुछ इंप्रूव करके लिखना है यानी कि कुछ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर फिल करना है जो कि अवसर के अनुसार यूज होना चाहिए तो हम क्या कहेंगे एन ओकेजन अ मोमेंट अ चांस नो इम्पोर्टेंट नो इम्प्रूवमेंट अब देखिए इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अब जरूरत कैसे है एन ऑपरचुनिटी की जगह ये हम लिखेंगे अ मोमेंट यानी कि ये एक क्षण होता है इंजॉय करने का जब हमारी परीक्षा का अंत होता है सो अ मोमेंट विल बी अवर राइट आंसर सो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अपेयर होने के पूरे चांसेस हैं सो so, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू